Hello everyone. In this video, we are going to see economic value added. So, CMA Group Two Management Accounting Paper la uh, one of the topics economic value added most important topic. Idhle the repeated na mako seven more questions ke dictate kanga. So, in the topic la economic value added apni find pan rakhen rakhen ko or formula rakhe and the formula is net operating profit after tax minus cost of capital that is return on investment. அல்லது weighted average cost of capital into capital employed இந்த கான்செப்ட் போட்டு நம்மளால எகனாமிக் வேல்யூ ஆடட் என்னன்ற வேல்யூவை determine பண்ண முடியும் first net operating profit after tax னா என்னன்னு எடுக்கணும் actually our formula is economic value added is equal to net operating profit after tax net operating profit after tax minus return on investment அல்லது cost of capital or weighted average cost of capital into capital employed so idu nama follow pannale namak automatically economic value added enna endradhu kadachirum so first net operating profit after tax na enna nu paakanum usually of financial management la profit after tax eppadi kandupidipom earnings before interest and tax minus idhil irundhu interest component ah reduce pannuvom illaya earnings before interest and tax minus interest kedaikka kudiya profit ah earnings before tax illa profit before tax en term pannuvom and then tax portion ah idhil irundhu reduce pannuvom reduce pannadukapra kedaikkira laabatha dhaan profit after tax appdi nu solluvom usually profit after tax appingiradhu in the format padi nama determine panniralam to find economic value added we have to ascertain net operating profit after tax So, profit after tax, profit after tax, profit after tax, so, 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 profit அப்போ நம்மளோட ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸை நோ பேட் தட் இஸ் நெட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு வி ஹாவ் டு ஜஸ்ட் ஆட் பேக் திஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷன் ஆனால் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷனை அப்படியே ஆட் பண்ணிடக்கூடாது ஆஃப்டர் டேக்ஸ் போர்ஷனை ஆட் பண்ணணும் எதனால அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷன் ஒன் லேக் ருபி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வைங்க அதில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கம்பெனியோட டேக்ஸ் ரேட் அப்படின்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் டேக்ஸாக டெபிட் ஆகிடும் பேலன்ஸ் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ்னு வச்சுருப்போம் இப்போ நம்ம அகெயின் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பார்ட்டை ஆட் பண்ணும்போது ஒன் லேக்காக ஆட் பண்ணோம்னா இந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்ட்டும் திரும்ப ஆட் ஆயிரும் ஆனால் நம்மளோட ஃபார்முலா படி நமக்கு என்ன வேணும் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் போர்ஷன் தான் வேணும் அப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது அப்சல்யூட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஆட் பண்ணாமல் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஆட் பண்ணணும் இந்த சென்ஸ் நீங்கள் ஒன் லேக் ரிவர்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் செவன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் மட்டும் ஆட் பேக் பண்ணணும் ஒன் லேக்ல செவன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தட் இஸ் டேக்ஸ் பார்ட் போனதுக்கு அப்புறம் பேலன்ஸ் உள்ள செவன்டி தௌசண்ட் வில் பி ஆடட் அண்ட் தென் வி கேன் அசட்டைன் நோ பேட் தட் இஸ் நெட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் போர்ஷன் இதை நம்ம எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணணும்னு பார்த்தாச்சு இந்த ஃபிகர் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல சார்ஜ் பண்ணிடலாம் அண்ட் த செகண்ட் பார்ட் டீல்ஸ் வித் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தட் இஸ் நம்ம என்ன கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்கோமோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கான காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கம்பெனியில் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்ட்டாக வச்சுருக்காங்க ஈக்விட்டி கேபிட்டல் ருபீஸ் ஒன் லேக் இருக்குன்னு வைங்க அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டியாக இருக்குன்னா வி கேன் சேவ் த ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு ஸோ செகண்ட் பார்ட்டில் டென் தௌசண்ட்னு போட்டு நோ பேட்லேருந்து செகண்ட் பார்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் இவிஏ ஒருவேளை ஒரு கம்பெனியோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் தே ஆர் இன்கார்பரேட்டிங் ஈக்விட்டி ப்ளஸ் டிஃபென்சர்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஈக்விட்டி போர்ஷன் ஒன் லேக் வந்துடும் ப்ளஸ் டிஃபென்சர் போர்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குன்னு வைங்க அப்போ இந்த பார்ட்டு தான் நம்மளோட கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ரைட் அப்போது நம்மளோட கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் சார்ஜ் பண்ணிடுவோம் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலில் வெறும் ஈக்விட்டி கேபிட்டலோ டிஃபென்சர் கேபிட்டலோ மட்டும் போட முடியாது ரெண்டுமே இருக்குது அப்போ நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் டெட்டும் போடணும் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டியும் போடணும் ரைட் காஸ்ட் ஆஃப் டெட் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ரெண்டுமே இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணணும் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எப்படி பண்ணுறது வெயிட் ஆஃப் டெட் இன்டு காஸ்ட் ஆஃப் டெட் ப்ளஸ் வெயிட் ஆஃப் ஈக்விட்டி இன்டு காஸ்ட் ஆ
you will get weighted average cost of capital in terms of percentage adavadhu total capital la depenser oda composition evlo irukku equity oda composition evlo irukku nu pathinga you will get weight of debt and weight of equity and namak cost of debt cost of equity ku formula already theriyum illaya so adu padi nama cost of debt and cost of equity charge panniralam pandinga na you will get back back eduthu indha percentage ning apply pannite and invested amount ah next charge panninga na you will get return on investment this is the second part of ev eva so first part la nama no pad kandupidikrom out of profit after tax la irund interest after tax ah add panni we will get no prof, uh, net profit after tax and then return on investment ku enna pandrom individual capital irundaduna and the capital employed into cost of such capital multiply பண்ணி போட்டுறலாம் அல்லது கம்பைன்டு கேபிட்டல் காம்போசிஷன் ஆஃப் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா வி ஹாவ் டு கம்பைன் ஆல் தோஸ் கேபிட்டல் ஈக்விட்டி ப்ளஸ் டிபென்சர் எல்லாம் ஆட் பண்ணி கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் சார்ஜ் பண்ணணும் தென் வேக் டிட்டர்மைன் பண்ணணும் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எப்படி போகிறது வெயிட் ஆஃப் டெட் இன்டூ வெயிட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ளஸ் வெயிட் ஆஃப் ஈக்விட்டி இன்டூ காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஸோ இந்த வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எடுத்துகிட்டு வந்து சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ரிட்டன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பை ரெடியூசிங் த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஃபேக்டர் யூ வில் கெட் எக்கனாமிக் வேல்யூ ஆடட் ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட்